the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, and ever shall be. Amen. Dear friends, the Bible has an important role in helping us be closer to God and recast our lives. But sometimes we are overwhelmed by the complicatedness of the scripture. The dates, the timelines, the names and situations occasionally do not resonate with us. And then we avoid reading the Bible altogether on our own. And then sometimes we read the Bible and often find that our studies become a task on our daily calendar or our weekly checklist that can be quickly marked. Dear friends, the reality is we should not fall into any of these streams or anything that could resemble this. Instead, we should prayerfully enter a time of reading and learning and understanding the scriptures and introspect our hearts and minds. If we can do this, our faith is not withering away or being blown out like a candle in the storm. Rather, the spirit will be rooted deeply and firmly in us, and we will definitely experience a change in our lives. Therefore, let us all be responsible for putting in the time God has given us to understand scripture and hopefully be more mindful of what and how we live our lives. Now, these past weeks, Reverend Ibn Abraham Achin introduced an interesting topic to us of Hebrews chapter 11, a chapter that speaks from an impressive list of heroic personalities from the Old Testament. Not only is Achin speaking about this list, but we're able to recognize why these listed men and women are placed under the title of Hall of Faith or Faith Hall of Fame. These remarkable men that we've gone through thus far, their stories inspire and challenge our faith, and it helps us to understand where our priorities lay and what God has called each one of us to do. From Abel to Enoch, let us take a moment to recall what we know and remember. Let us revise what we do in our faith journey. With that said, as we learn and go forward on the individual Noah. Let God guide us and let us be open to what is being spoken for the betterment of our understanding and the illumination of our souls. Let us then pray before we begin. Dear God, we praise you and thank you for the opportunity to gather us here this evening to spend a few moments meditating on you. Thank you for loving each of us and calling us to walk with you and know you and to know you better in our lives. We ask that you encircle us with your powerful life-changing presence and be a lamp unto our feet and a light unto our path. Fill our hearts with your love. Fill our lives with this buddy Bible study with truth and grace. Heavenly Father, we trust your word and pray that we mature and understand you daily. We commit this time you have freely given us together and ask that you heal and restore us as we enter into understanding the scriptures with deep faith. Be with our dear Ipanachin, be with us all. This we ask in the name of Jesus Christ, amen. Thank you, Jason Achin. Namaka Uruaichate Idavela Kishesham, Vindum, where the Padanathan Aita, Urimicha Gudan, Ideagonil, they were there studying. Namade in the Vaganer de Padanum. No he Kurchan. He do sing a little. Namade Convention Yogan Lilidosum, Bermana Bada, Shambi Thomas Sachin, No Hede Jivita de Adistana Makiula, Puru Prasangam, Namloda Parae Mundailum. Hebrews Chapter Eleven, Verse Seven. Ebrai Leganum, Padinana Madiaim, Eram Waki. Vishwasatal Noha. 
അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരലപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ച് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്ക് അവകാശിയായി തീർന്നു ബൈ ഫെയ്ത്ത് നോ ആ വൺ ബൈ ഗോഡ് എബൌട്ട് ഇവൻസ് ആസ് യെറ്റ് അൺസീൻ respected the warning and built an ark to save his household by this he condemned the world and became an heir to the righteousness that is in accordance with faith e nohaye kurichulla padanathinte title thalakatta noa അൺസിംഗിൾ ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് മുങ്ങാത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയായ നോ കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയായ നോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന് സഹായകരമായിരിക്കും ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സസ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ടു നോവസ് നെയിം മീൻസ് കംഫർട്ട് ഓർ റെസ്റ്റ് നോഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമം എന്നാണ് കംഫർട്ട് ഓർ റെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്ചർ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ ലാമെക് ഗേവ് ഹിം ദിസ് നെയിം ബിക്കോസ് ആസ് എ ബേബി നോവ കംഫർട്ടഡ് ഹിം ആസ് ഹി ലേബർ ടു വർക്ക് ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ കർസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി sin of adam and eve genesis 5 28 and 29 ulpati pusthakam anjam adhyayam 28 um 29 um vakyangalil nammal vaayikkunnathu avade nadannadayittulla oru oru prayasa saahijaryate kurichu avade parayukiyan inginiyana lamekine 182 vayasayappol അവനൊരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചു യഹോവ ശപിച്ച ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ കൈകളുടെ പ്രയത്നത്തിലും ഇവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് നോഹ എന്ന് പേർട്ട് ജനസിസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻ ശാപമായി പോയ ഭൂമിയിൽ ഈ മകൻ തനിക്കൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നോഹയുടെ പിതാവായ ലാമെക് അവന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ച് കേട്ട് ഹി ഹാഡ് ത്രീ സൺസ് നോവ ഹാഡ് ത്രീ സൺസ് ഷെയ്മ ഹാം യാഫത് സ്ക്രിപ്ചർ ഓൾസോ സെയ്സ് ദാറ്റ് നോവ വാസ് എ റൈറ്റ്യസ് മേൻ genesis 69 says noah was a righteous man blameless among the people of his time aram adhyayam ulpati pusthakam aram adhyayam 9th vakyathil nammal kaanunnathu noah needimanum thanne talamurayil nishkalanganum aayirunnu noah devathodu koode nadannu the word blameless means uncontaminated and polluted malinigarikkapadatha ennana ee vaakinte artham noah kalangam illathavan aayirunnu ennu parayumbol thande jeevitham kalangidam aagan anuvadikkada irunna oru manushyan aayirunnu ennana artham blameless means uncontaminated as we shall see noah was not contaminated by the wickedness of his day 
വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ മലിനതകളൊന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നോഹ എന്ന് ഹി വാസ് ഗോഡ്സ് മേൻ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ എല്ലാ രീതിയിലും അവനൊരു ദൈവ മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ചിന്തകൻ നോഹയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ സോളിറ്ററി സെയിൻഡ് എന്നാണ് സോളിറ്ററി സെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തനായ വിശുദ്ധൻ അധികം ആളുകൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ടില്ല അശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ നടുവിൽ ഏകാന്ത വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു മോശ നോഹ എന്നാണ് പറയുന്നത് നോവ ഈസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഹി ലിവ്ഡ് ഇൻ എ കൾച്ചർ ദാറ്റ് വാസ് അൺഇമാജിനബിളി ഡിഗ്രേഡ് ഹൊറിബിളി കറപ്റ്റ് ആൻഡ് യെറ്റ് ഹി വാസ് ഡിഫറെന്റ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മലിനമാക്കപ്പെട്ട അശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭയാനകമാം വിധം കറപ്റ്റഡായ ഒരു തലമുറയിൽ നോഹ വ്യത്യസ്തനായി ജീവിച്ചു ഹി വാസ് ദ ഓൺലി മേൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ആൻ എൻഡയർ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ടേൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ഓൺ ഗോഡ് ദൈവത്തിന് നേരെ ബാക്കി എല്ലാവരും പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അഭിമുഖമായി വിശുദ്ധനായി നിലകൊണ്ടവനാണ് നോഹ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഫോർ ഗോഡ് ഈസ് വെരി വെരി ഹാർഡ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ട് നോവാസ് ലൈഫ് പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്നാൽ നോഹയുടെ ജീവിതം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് സാധ്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ എന്നാൽ നോഹ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണിത് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും മദ്യപിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും അസാന്മാർഗിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വില കൊടുക്കാതെ അസത്യത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കുന്നത് പ്രയാസമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നോഹ തെളിയിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഫോർ ഗോഡ് ഈസ് പോസിബിൾ The question is that, will you be the one who stand alone for God? Will you be like Noah and do the right thing even though everyone around you does not? Chuttu mullavar elavarum anidhi pravarthi kimbal. Nammalum anidhi pravarthi kimbal anandha neema ondo. Ado നമുക്ക് അനീതിക്കെതിരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിലകൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും വിൽ യു ബി ദ വൺ ടു പോയിന്റ് പീപ്പിൾ ടു ജീസസ് ഈവൻ ഡോ യു ഫേസ് റിഡിക്കൂൾ ഫോർ ഡൂയിങ് സോ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആളുകളെ ആദായപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ മറ്റുള്ളവരാരും അത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കരുതി നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ജനസിസ് സിക്സ് നയൻ ടെൽസ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു യു മേ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇനോക് നോവാസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓൾസോ വാക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് നമ്മള് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ 
ഹാനോക്കും ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഫാക്ട് ഇൻ ഓൾ ഹിസ്റ്ററി നോവ ആൻഡ് ഈനോക്ക് ആർ ദ ഓൺലി ടു പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ഹും ദിസ് ഈസ് സെറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നോഹയെ കുറിച്ചും നോഹയുടെ വലിയ വല്യപ്പനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് മീൻസ് ടു മൂവ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ദൈവം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ചുവടുകൾക്കനുസരിച്ച് ചുവട് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു ആർ വോക്കിംഗ് വിത്ത് സം വൺ യു ആർ നോട്ട് മൂവിംഗ് സോ ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആളിന്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചല്ലേ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് സംഭാഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ വളരെ വേഗതയിൽ പോയാൽ കൂടെയുള്ള ആൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല യു ക്യാൻ എൻജോയ് യുവർ കമ്പാനി and this sharing makes everything else enjoyable in short walking with someone is a great picture of intimacy manasi adupam ullavarana orumichu nadakkunathu namukku ariya namukku ishtam illatha aal varunu ennu kandal nammal nadappinu chilappol vegada koodu karyam ആ ആളിനോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം എന്നാൽ വോക്കിംഗ് വിത്ത് സം വൺ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ഇൻഡിമസി മാനസിക അടുപ്പമുള്ളവരാണ് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിമസി വിത്ത് ഗോഡ് വാസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ നോവ അപ്പോൾ മാനസിക പൊരുത്തമുള്ള രണ്ടു പേർ ചാർന്ന് നടക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവും നോഹയും തമ്മിൽ മാനസിക പൊരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നത് നോട്ടീസ് അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് നോവ നോഹയുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവ വിശേഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൈസ് സ്ക്രിപ്ചർ സ്പീക്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഒബീഡിയൻസ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നോഹയുടെ അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടു അപ്പോൾ ഒന്ന് നോവ വോക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് രണ്ട് ഹി വാസ് സോ ഒബീഡിയൻ ടു ഗോഡ് ജനസിസ് സിക്സ് ട്വന്റി ടു ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും നോഹ ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത് അപ്പാടെ അനുസരിച്ച ആളാണ് നോഹ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ജനസിസ് സെവൻ ഫൈവ് യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരമൊക്കെയും നോഹ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും നോഹയുടെ അനുസരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞത് മുഴുവനായി അനുസരിച്ച നോഹ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് മെനി ഡിസൈപ്പിൾസ് ടുഡേ ഹു പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് which commands of god they will apply to their lives noa embraced the kind of love for god that jesus described in john 14 when he said if you love me you will obey what i command 
ഇന്ന് പല ദൈവ മക്കളും ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യകളും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൽപ്പനകൾ ചൂസ് ചെയ്താണ് അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മെ സ്പർശിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ ഒന്നും നമ്മൾ അനുസരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇഫ് യു ലവ് മീ യു വിൽ ഒബൈ വാട്ട് ഐ കമാൻഡ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കും അപ്പോൾ നോഹയുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു രണ്ട് അവൻ ദൈവത്തെ അപ്പാടെ അനുസരിച്ചു സോ വി ക്യാൻ എമുലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫ്രം നോവാസ് ലൈഫ് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് എ റൈറ്റിയസ് ലൈഫ് അൺപൊല്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് ലോകത്താൽ കളങ്കിതമാക്കപ്പെടാത്ത നീതിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാണ് രണ്ട് എ മേൻ ഹു ചെറിഷ് ദ നറീഷ് ആൻഡ് ഇൻഡിമേറ്റ് ഡെയിലി വാക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് നോഹ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വളരെ നടന്നതായിട്ടുള്ള ആ നടപ്പിനെ അവൻ വളരെ വിലമതിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ യു ആൻഡ് മീ ആസ് വെൽ നമുക്കും സാധിക്കും ദൈവത്തോട് കൂടെ ദിനംതോറും നടക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് no was an individual who showed his love love for god with a lifestyle of obedience to his commands no he in a vyakti devate snehichad enganeyana devathinte kalpanagal pramanikkunnadilude aanu karthavu nammalodu paranju if you love me you will obey what i command നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും നമുക്കും ഈ ലോക യാത്രയിൽ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരെന്ന നിലയിൽ അവനെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബട്ട് ടു റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോവ വി ഓൾസോ നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൾച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഹി ലിവ്ഡ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് it was a culture of unprecedented wickedness enal nohayude jeevithate kuriche koodal manasilakkanamengil avan jeevichirunna kaalagattathe nammal manasilakkanam tiruvadanam parayunnathu noha jeevichirunna kaalam 6th adhyayam 11th vaakyam ennal bhoomi ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വഷളായി ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് നൗ ദി അർത്ത് വാസ് കറപ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് സൈറ്റ് ആൻഡ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് വയലൻസ് ഭൂമി മുഴുവൻ അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് നോഹ ജീവിച്ചത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബിബ്ലിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നോവ the combination of the words corrupt and violence is repeated again and again vashalathavum akramavum enna rendu vaakkal nohayude kaalathe kurichu parayunnadathellam aavartich aavartich regapaduthittund adinte artham athra maatram vashalathavum അക്രമവും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് നോഹ ജീവിച്ചതെന്ന് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ടാണ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മോറൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ധാർമ്മികമായ അധപ്പതനം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വഷളത്വവും 
ഇത്ര വയലൻസ് അക്രമവും അവിടെ നിലനിന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ജനസിസ് സിക്സ് ഫൈവ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്ര എന്നും യഹോവ കണ്ടു താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് യഹോവ അനുദപിച്ചു അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആറാം അധ്യായത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് അവിടെ കാണുന്നത് ഗോഡ് സോ ദൈവം നോക്കി ദൈവം കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ ബട്ട് നൗ ഗോഡ് ലുക്സ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി കറപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയെ നോക്കിയിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം അത് പൊലൂട്ടഡ് ആയി മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട് പോയിരിക്കും സോ ഗോഡ്സ് ഹാർട്ട് എയ്ക്ക് ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ലൂസ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിലി പ്രഷ്യസ് ടു ഹിം അവൻ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന തരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ നോവുകയാണ് വേദനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വി റീഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സോറോഫുൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് നോട്ട് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ബട്ട് ഓൾ അതർ ലൈഫ് ആസ് വെൽ every living creature was going to die in the flood except for the few animals that would be protected in the ark bhoomilulla sagala jeevajalangalai nashippikkathakkavanam devam nischayadhardhyathode oru theermanam edukkan kaaranam മനുഷ്യന്റെ വലിയ അകൃത്യമാണ് എന്നവിടെ കാണുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യം ദൈവം നോഹയോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ സകല ജഡത്തിന്റെയും അവസാനം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കും ഭൂമി അവരാൽ അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ അവരെ ഭൂമിയോട് കൂടെ നശിപ്പിക്കും ഇനി പതിനേഴാം വാക്യം ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ നിന്നും ജീവശ്വാസമുള്ള സർവജഡത്തെയും നശിപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജലപ്രളയം വരുത്തും ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇത്രമാത്രം കോപം വരത്തക്കവണ്ണം വഷളത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നീതിമാനായി ജീവിച്ച നോഹ നമുക്ക് തരുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്താണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി ഈ പഠനത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി നോവാസ് ലൈഫ് ഷോസ് ദാറ്റ് ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് എ ബേസിസ് നോവാസ് ലൈഫ് ഷോസ് ദാറ്റ് ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് എ ബേസിസ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന് ഒരടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് നോഹയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിഹ്നം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് നോഹയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു 
Noah would say that faith in God is not a hunch. Nohayod jodichal noha parai. Vishwasa vanda parai nada. Adari positive thinking matra malla. It is not positive thinking. It is not a leap in the dark. Irutile kulur edutta jatam matra malla. Vishwasa vanda noha namakka parani dari. No, he would tell us that faith has a basis or a foundation. Noah, what do you mean by faith? Noah, what do you mean by faith? That is not a matter of faith. He would tell us that faith has a basis. Faith has a foundation. Vishwasatin endunda the Noha Parim. Adin Radistana Mundana Noha Parim. Hebrews eleven seven says Noah did what he did. When warned by God about things not yet seen, in the Varim Vishwasatal Noha Aduare Kana de Tave Kurche Arulapadunda eater Bayabakti Bunda Tanda Kudumbatin Retreka eater Uri Petagam third. The word warned. Means Noah was divinely instructed. Warning in the Varanjal Munari Panana than the other. No heki deva Munari Purdu in the Varanjal as in the Artham. No ha devi gamaya Ubadesham Nalgapat. No heki deva. Devi Yamai Rubadeshan Nalgi. He was divinely instructed. God spoke to him and told him that he was going to do. What he was doing, going to do. I mean, in the Anichay and the Devam Avanoda Paradim. So the basis of Noah's faithful. Action was the word of God. Noha in the Jayanamana Devam Avanoda Arulichi Adunda Noha Petraga Mundaki in the Adistana Mendana Devat in the Waka Devat in the Vajana. So the basis of Noah's faithful actions was the word of God. They were Vajanamana, no head of Vishwasatinde Adistan. And the Bible teaches this principle of faith. In Romans 10, it says, Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Vishwasam Kalvialim, Kalvi Devat in the Vajanatalim, Varinu. About what is the basis? In the Adistana, they were Vajanavana Adistana. So, genuine faith has a basis. Specifically, it is founded on the things of God. It is founded on the things God says. They even parain the Vakagalana. Vishwasatinde Adistanam in the Parai. It is not based on our traditions. Namada Parambering Allah Vishwasatinde Adistanam. The basis of our faith is the word of God. The text says that God warned. Noah of a thing 
not yet seen in water coma not yet seen endha avada parayunnathu vishwasathal noha adu vare kaanatha karyangale kuriche arula paadu undayi innu vare noha kaanugayo kalkugayo cheyatha karyangale kuriche noha ki endu undayi devathinte arula paadu god instructed noha of a thing not yet seen idu vare kandittilla idu vare kettittilla അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞത് ഗോഡ്സ് ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചിന്തയുമായി അതുമായി മുൻപോട്ട് പോകാനാണ് നോഹയോട് ദൈവം പറയുന്നത് ബട്ട് remember there was no visible sign of an impending flood nal devam idu parayumbol oru vellapokkate kurichulla yadoru adayalavum devam avanu koduthilla in fact it was 120 years out there in the future നീം ഈ പറയുന്ന വെള്ളം പൊങ്ങാൻ എത്ര വർഷമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ഇനിയും നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്തോ ഉള്ളൂ ദൈവം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വേഴ്സ് നോഹ ഹാഡ് നെവർ സീൻ റെയിൻ അതിലും പ്രയാസം എന്താണ് നോഹ തന്റെ ആയുസിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ചാറ്റൽ മഴ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല മഴ എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയത്തില്ല ദ ബൈബിൾ ഇൻഫേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് നെവർ റെയിൻഡ് അണ്ടിൽ ദ ഫ്ലഡ് കെയിം വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ ഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ട മഴ പെയ്തിരുന്നില്ല ജനസിസ് ടു ഫൈവ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാഡ് നോട്ട് സെൻ റെയിൻ ഓൺ ദ എർത്ത് ബട്ട് സ്ട്രീംസ് കെയിം അപ്പ് ഫ്രം ദി എർത്ത് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ ഹോൾ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല നിലത്തു വേല ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദിസ് മീൻസ് നോവ ഹാഡ് നെവർ സീൻ എ ഫ്ലഡ് ബിക്കോസ് യു കാൻ ഹാവ് എ ഫ്ലഡ് അൺലെസ് യു ഹാവ് റെയിൻ നീ അല്പം കൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞാൽ the words rain and flood weren't even in their vocabulary the words rain and flood weren't even in their vocabulary annathe pada sanjayathil ee rendu vaakkal illa ede rendu vaakkal malayum vellappokkavum അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല സോ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് നോവാസ് പിയേഴ്സ് ലാഫ് ഡറ്റ് ഹിം ആസ് ഹി ബിൽറ്റ് എ ബോട്ട് എ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ടു ബിഗ് ഫോർ ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദെൻ ബിഗ് ആൻഡ് ടു ഫിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് ദി ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് സെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം അവനെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം മഴയെന്നും വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നൊരു വാക്ക് പോലും അവരുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുകയാണ് ഇതാ മഴ വരുന്നു വെള്ളം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം 
they laughed as he preached sermons warning them of the impending rain avar avane vallade kaliya but the thing i want you to note is that noah had nothing to base his actions on his construction of the ark and his preaching on the god's word എന്നാൽ നോവ ഇതൊന്നും കേട്ട് കുലുങ്ങിയില്ല കാര്യം എന്താ അവന്റെ അടിസ്ഥാനം കളിയാക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ വാക്കുകളിലോ പേടിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് അവന്റെ അവൻ പണിയുന്ന പെട്ടകത്തിന്റെയും അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് god's word i doubt if you or i would have trusted god under these circumstances but noah had the faith to do so ningalodu parayna nanu kelkuna ningalo oru pakshe ee vishwasichana varigayillayirunnu pakshe noah വിശ്വസിച്ചു ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് വാട്ട് ഗോഡ് ടോൾ ഹിം ഫോർ വൺ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഹി വർക്ക് ഓൺ ദിസ് ഹ്യൂജ് ആർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് എലോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം നോഹ ഈ പെട്ടകം പണിയാൻ എടുത്തു അവൻ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഹി നെവർ സ്റ്റോപ്പ് മറ്റുള്ളവരുടെ കളിയാക്കലൊന്നും അവൻ പണി നിർത്തിയില്ല കാര്യം ദൈവം പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചു ഹി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ഹി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഗോഡ്സ് വേൾഡ് അലോൺ ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദാറ്റ് ടൈം nothing happened to make him think it was going to come true in 120 varshathil orikkal polum ee maliyo vellapokkamo undagumennu thonnathakka vannam oru kaaryavum noha kandilla it might have been easier for noha if every 3 or 4 days god had blown up some clouds and let some lightning flash and thunder roll that might have been encouraging to noah but this didn't happen munale divasam koodumbal oru cheriya idiyo oru cheriya malakaro aagashathu kandirunnengil നോഹയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു ബലമായേനെ പെയ്യും മഴ പെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് ഇൻ ഹാപ്പൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കാർമേക പടലമോ ഒരു ഇടിമിന്നലോ ആര് കണ്ടില്ല നോഹ കണ്ടില്ല ആൻഡ് ഇഫ് നോവ കുഡ് ബിലീവ് ആൻഡ് ഒബൈ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഫോർ വൺ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് under those conditions then surely you and i ought to be able to do so with the fuller revelation that we have onamathe chinda nan ivide conclude cheya 120 varsham devam vaakkal paranjadallade aasrayikkan mattonnu nohayade kayil illa മഴ പെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരടയാളവും അവനെങ്ങും നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അവൻ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം അവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനം 
അതിന്റെ ഒന്നിലധികം പ്രതികൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകം അതിലുണ്ട് വി ഹാവ് അൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗോഡ്സ് വേർഡ് അപ്പോൺ വിച്ച് ടു ബേസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാത്തക്കവണ്ണമുള്ള എല്ലാം അടങ്ങിയ പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ഹിസ് റിസൺ സൺ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ടു ഗൈഡ് എസ് ത്രൂ ലൈഫ് ദൈവപുത്രനായ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവ് നമ്മെ നയിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് God's words are true. നമുക്ക് അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം സത്യമാണ് എന്നിട്ടും നമുക്ക് നോഹയ്ക്കുള്ളതിന്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അവൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു എത്രയോ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്തേ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിനൊരു ആഴവും പരപ്പും പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകും ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് goes on to ask us in light of this based on this word of god what kind of persons ought we to be nyanum ningalum noheda jeevitham anusarichu nokkumbol eppragaramulla vyaktithangal aayirikkum what kind of lives should we live എപ്രകാരമുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു വി ഷുഡ് ലീഡ് എ ലൈഫ് വിച്ച് ഈസ് പോട്ട്ലെസ് ആൻഡ് ബ്ലെയിംലെസ് കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായി ജീവിക്കും സോ നോവാസ് ലൈഫ് ഷോസ് ദാറ്റ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് has a basis our faith is founded on god's word nammude vishwasam evideyana adisthana pettirikkunnathu pettirikkanadhu deiva vajanath yeru chodyathode onnamathe bhagam njan avasanipikkya do we have a basis for our faith എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോഹ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ഒരു അടയാളമോ ഒരു അത്ഭുതമോ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റുമുള്ളവർ അവനെ കളിയാക്കിയിട്ടും അവൻ നിലകൊണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനം വേണം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഇഫ് സം വൺ ലിവ്സ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എവിഡൻറ്റ് ഇഫ് സം വൺ ലിവ്സ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എവിഡൻറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രകടമായിരിക്കും ഫെയ്ത്ത് is always evident evident enna vaakinte artham prakadamayathu spashtamayathu sudhariyamayathu ennokkeyaan appol oraalku vishwasam undengil adu mattoraalku nischayamayittu kaanan sadhikkum visible faith rendu tharam faith undu palappadi nyanu ningalum ulpadunnathu രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഒന്ന് വിസിബിൾ ഫെയ്ത്ത് രണ്ട് 
audible faith visible faith ennu paranjal ende life kaanumbol ningalku ariyam ende vishwasam endanu mattey endhuva audible eppozhum paranjondiri ningalku kelka onnu kaanam onnu kelka nohayde vishwasam it was visible through his actions avante pravartiyilude it was evident faith is not an invisible thing it shows vishwasam orikkalum kaanuvan kariyatha onnalla adu kaanan sadikkunadana eram vakyam ebrahim lekhanam 11th adhyayam 7th vakyam noah did something because of his faith he built a huge ark something everyone couldn't help but notice vishwasam kond noahe undakiya pettagam ellarkum kaanavunnadayirunnu var oru bhashayil paranjal noahe undakiya pettagam avante vishwasathinte pragada bhavam ayirunnu this is faith at work ഇതാണ് പ്രവൃത്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഹാവ് ചേഞ്ച് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി നോഹയുടെ ഈ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രവൃത്തി പെട്ടകം പണിഞ്ഞത് ലോക ചരിത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു വ്യതിയാനം വരുത്തുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഹി ബിൽഡ് ആൻ ആർക്ക് and we need to remember that this construction project was no small task noha petagam undakiyana verde paranju pogan okkathilla kaaranam noha petagam undakiyathu oru kochu kaariyam alla the boat was 450 feet long one and one half football fields ഒരു ഒന്നൊന്നര ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പം ഉള്ളതാണ് ഈ പെട്ടകം ഇറ്റ് വാസ് സെവന്റി ഫൈവ് ഫീറ്റ് വൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് വുഡൻ വെസൽ എവർ ബിൽഡ് തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നോവാസ് ark was a monster of a ship ഒരു വലിയ ഒരു ചെറിയ കപ്പൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി വലുതാണ് it was 45 feet height with three decks and it was covered with pitch inside and out 45 അടി ഉയരമാണ് ഒരു വലിയ പെട്ടകമാണ് നോഹ ഉണ്ടാക്കിയത് മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി തടികളാക്കി അപ്പനും മക്കളും കൂടെയാണ് മാറ്റിയത് ബൈ ദ വേ ദിസ് വാസ് വേ ബിഫോർ ദി അഡ്വെന്റ് ഓഫ് പവർ ടൂൾസ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടൂൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപാണ് നോഹയും മക്കളും കൂടെ ഈ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ജോബ് നോ വണ്ടർ ഇറ്റ് ടുക് ദം വെൽ ഓവർ എ സെഞ്ചുറി ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം എടുത്തു ഇത് പണിത് തീർത്തു യു കെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how noah must have been considered the biggest fool in the history people saw him lay the keel of that great hulk of a boat and they must have laughed themselves silly ee pettagathinne oro paniyum appanum makkalum kuda cheyumbol 
നടന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ അവരെ കൂകി വിളിച്ച് കാണും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോഷന്മാരെ കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കാണും ഇത് മുഴുവൻ സഹിച്ചു കാര്യം എന്താ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചു Every tree he felled shout faith. Every board he sowed shouted faith. Every swing of his hammer shouted faith. Every seam to which, they, which he applied the pitch shouted faith. അവൻ വെട്ടിയിട്ട ഓരോ മരവും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഫെയ്ത് അഥവാ വിശ്വാസം അവൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഓരോ തടിക്കഷണങ്ങളും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഫെയ്ത് അഥവാ വിശ്വാസം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ ആണികളും ഓരോ സ്ക്രൂകളും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഫെയ്ത് കാരണം പ്രകടമായ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരുത്തനും ഈ പണി ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ചെയ്യത്തില്ല ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് ഡു യുവർ വർക്ക്സ് റിഫ്ലക്ട് യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഡു യുവർ വർക്ക് റിഫ്ലക്ട് യുവർ ഫെയ്ത്ത് do you are preaching reflect your faith do you are prayer reflect your faith enneyum ningaludeyum prarthanagalum prasangangalum pravartigalum nammade vishwasathe vili chodumo nohide oro actions um avante vishwasathinte pragadamaya telivugal ay the obvious point of this story is that you need both faith and works to get anywhere in the christian life nyanum ningalum christiya jeevithathil ellaippolum charthu kondu pogenda rendu karyangalana vishwasavum pravartiyum faith without works doesn't amount to much vis pravartiyodu bandham illatha vishwasam adhigam gunam cheyilla ennu nammal manasilak if we have faith but not works then as paul wrote the ephesians we will be tossed back and forth കാറ്റിനാൽ ഉലയപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾ പോലെയായി പോകും നമുക്ക് വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഗോ ടുഗേദർ ഫെയ്ത്ത് ഗീവ്സ് എസ് ദ കറേജ് ടു ഡു ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡൂയിങ് ദോസ് വർക്ക്സ് ഗ്രൂസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസമാണ് കാണപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശ്വാസമാണ് സോ ടു റിവ്യൂ എ ലുക്ക് അറ്റ് നോവാസ് ലൈഫ് ഷോസ് എസ് ദാറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് എ ബേസിസ് അവന്റെ വിശ്വാസത്തിനൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങിയെന്നാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ഓൾസോ ഷോസ് ദാറ്റ് ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് എ വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് എ വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ 
നോഹ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായ വിശ്വാസത്തിന് ദൃശ്യമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമുണ്ട് സത്യസന്ധമായ വിശ്വാസത്തിന് ദൃശ്യമായ ഒരാവിഷ്കാരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാക്കോബപ്പോസോലൻ പറയുന്നത് ഒരുവന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടണം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ആവശ്യക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ നീട്ടപ്പെടണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രോത്സാഹനം വേണ്ടവരിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ നീട്ടപ്പെടണം ദൈവം തരുന്ന വകയിൽ നിന്ന് ദശാംശം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച് ആരാധനയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ച ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആരാധനയ്ക്കായി ദൈവാലയത്തിൽ വരണം അങ്ങനെയല്ലേ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതെന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആരും കാണണ്ട അങ്ങനെ ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് എ വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന് ദൃശ്യമായ ഒരു ആവിഷ്കാരം ഉണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർക്ക്സ് literally go hand in hand and then we can idana nammal noheda jeevithathil ninnu padikkunnathu rendamathu avasaramayi we see that storms like noah endured stretch and mature our faith in god storms like noah endured stretch and mature our faith in god noha sahichathu poleyulla kudungaattukal nammade vishwasathe koodal vishalavum pakkvathayulladum aaki thir jeevithathile poraimagal jeevithathile kudungaattukal jeevithathinte pradigulangal nohe koodal vishalavum പക്വതയുമുള്ളവനാക്കി തീർത്തു അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നമ്മെ എന്താക്കി തീർക്കണം പക്വതയുള്ളവരാക്കി വിശാലതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണം ദ സ്റ്റോംസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡിവലപ് അസ് ഇൻ ടു സ്ട്രോങ് മോർ ഫുള്ളി ഡിവലപ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ജീവിത വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മെ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ശിഷ്യന്മാരാം ശിഷ്യകളുമാക്കി തീർക്കും ആൻഡ് ദിസ് ട്രൂത്ത് ഇസ് സീൻ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ നോവാസ് വോയേജ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എൻഡ് നോഹയുടെ ജീവിതം ഇത് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആഫ്റ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ദ റെയിൻസ് ഫൈനലി സ്റ്റോപ്പ് നൂറ്റി അൻപത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഴ ശമിച്ചത് ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ദർ ഇസ് എ വെരി സ്റ്റാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ സ്ക്രിപ്ചർ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജനസിസ് സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവുകളുമായി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചു പോയി അവ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോയി നോഹയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും മാത്രം ശേഷിച്ചു വെള്ളം ഭൂമിയിൽ നൂറ്റമ്പത് ദിവസം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു only noah was left now imagine how noah felt as the wind and the rain stopped and the waves disappeared and the boat stopped moving and floated in calm waters everything was gone 
death was everywhere there was only silence and darkness pralayam ninnu kaniyappo aaga paade irittu nohayum kudumbavum maatrame ullu baaki ellam chathodungi remember the boat was closed in everywhere ella vasathil ninnum ee pettagam adakkapettirunnu there were no portals oru vaadilum illa perhaps it was more like a huge coffin than anything else we can imagine ഇതൊരു വലിയ ശവപ്പെട്ടി പോലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും കയറി വന്ന വാതിൽ ആരടച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവം നേരത്തെ അടച്ചു സോ നോവ കുഡിൻ സി ഔട്ട് പുറത്തുള്ളതൊന്നും അവന് കാണാൻ കഴിയുന്നു another thing i want you to notice is that noah was told very little about what would happen to him when he began this adventure adinekal pedipikkina oru karyam undu ee pralayam ellam kaliyumbol endu sambhavikkum enna devan nohayode paranjittilla pralayathe kuriche paranjittu he had obeyed god's verbal instructions but now god was silent devu avanodu vaakkal paranju pettagam paniyan kudumbamayi praveshikkan therinjadikkapetta mrugangale praveshipikkan okka paranju pakshe adella avan anusarichu nal pralayam kaliyumbol endanennu devu avanodu paranjo paranjilla ഇപ്പോൾ നോഹ നോക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് ഈസ് സൈലന്റ് ദൈവം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആസ് നോവ ഫോൾട്ടഡ് ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദി വാട്ടർ ഓൾ ദീസ് മന്ത്സ് എൻ കേസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് വുഡൻ സ്ട്രക്ചർ ദർ വാസ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോ പ്രോംറ്റിങ് no voice of pop from god namakariya nammal metro ye keriyal ippol bus e keriya polu ezhudi kanikkum adutha stop edaan aage etra stop gal undennum kaani pakshe pettagathil keri vaadil adachu deivam vaadilum adachu baaki onnum deivam paranjilla no explanation ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രായിരം അടി ഉയരെയാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നോഹയ്ക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ല ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ല പെട്ടകത്തിൽ കയറി പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവം അടച്ചു നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു വിശദീകരണമില്ല നോ പ്രോംറ്റിങ് no voice of hope from god devathil ninna yadaru pratyashiyada vaakkalum nohayikku pol kittunnilla churiki paranjal communication murinju poi ulpathi pusthakam 6th adhyayam 18th vaakyathil devam nohayodu paranju you are the only righteous one in this generation the only one who had a heart for god god had given him his word by saying i will establish my covenant with you and you will enter the ark you and your sons and your wife and your sons with you but no one didn't hear anything about 
getting out of the ark valare pradhana petta oru karyam aanu njan paranjondirikkunnathu idu ivide paranje ee innathe padane avasanikku pettagathil kayarunnathinu munbe oru vaadu oru vaadu communications devum nohayum kuda undayirun pettagathil kayari kazhinjappol onnu illa Noah didn't hear about anything getting out of the ark. Not, nothing about the end of the story. There was some girl who ran away. Some girl who ran away. I went to the beach and went to the beach. And I was telling you about the beach. God remembered Noah. Devam nohe ortu. Prayam ullavar e. Palapirum. Nammada communication devam ayu ulladu murunyu vohu. Pradigolengalil, pradisandhikalil. Agapadu nadu varay nammalukku nalla vaagdathangalu nalla promises akka kittik ondi rik. ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ നീറി ആടി ഉലയുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളും വിചാരിച്ചു പോകും വേർ ഈസ് ഗോഡ് ദൈവം എവിടെയാണ് പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ബൈബിൾ സെയ്സ് ഗോഡ് റിമെമ്പർ നോവ ഓഫ് കോഴ്സ് God never forgot Noah and his family. They even know him, I mean the good of the name, Maran Nila. You can imagine Noah's relief to know that the ark was not going to be his home forever. Our son and they even ഒരു കാറ്റിനെ അയച്ചു പെട്ടകം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു വെളിയിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഭൂമി ഡ്രൈ ആയി ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിയ നിലമായി അപ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇരുട്ടടഞ്ഞ പെട്ടകമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഞാനും എന്റെ മക്കളും ഈ ലൈറ്റും വെളിച്ചവും ഇല്ലാത്ത പെട്ടകത്തിൽ ഒടുങ്ങി പോവുകയില്ല ഇതിന് വെളിയിൽ ഒരു വിശാലമായ ലോകം ദൈവം എനിക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് നോ വാഡ് വാസ് ടു റിമൂവ് ദ കവറിംഗ് സോ ഹി കുഡ് സീ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാസ് ഡ്രൈ അവനത് കണ്ടു ദിസ് വാസ് Ten and a half months after the flood began. Vellapokkan thodangi iddu pattare maasang kali ni taana. Devam nohe kingine yore anipoam kodutthu. But Noah still did not come out of the ark. Not until God finally spoke again and invited him to do so. ദൈവം പുറത്തു വരാൻ പറയുന്നത് വരെ അവൻ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തൊരിക്കലും നമ്മൾ ഇനി വരത്തില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഇരുട്ടനുഭവത്തിലൂടെ എന്റെ കഥ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നീതിയുള്ളവനായി ജീവിച്ച നോഹയെ ദൈവം ഓർത്തു അവന്റെ സന്തതികളെ ദൈവം ഓർത്തു ദൈവം ഓർത്താൽ അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഓർത്തു വാട്ട് ഇഫക്ട് ഡിഡ് ദിസ് ടൈം ഓഫ് ഗോഡ് സൈലൻസ് ഹാവ് ഓൺ നോവ ദൈവം മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ 
നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപേ അവനെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹ പ്രീച്ചർ ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് എല്ലാ രീതിയിലും അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു നോഹയുടെ എന്നാൽ പെട്ടകത്തിൽ വെച്ച് നോഹ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അവന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വേണം ദൈവവുമായി അവന് മുൻപോട്ട് ബന്ധം തുടരണമെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കറക്ഷൻ തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്ന് നോഹ പഠിച്ചു God used this time of silence to change Nova to mature his faith and make him into a man who realized how much he needed God the type of person on whom God would rebuild humanity ee pettagathil kazhinja naalgal Nova endu padipichu ദൈവം സൈലന്റ് ആയിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മാസങ്ങൾ നോഹയെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു നോഹയ്ക്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വേണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെട്ടകത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ആകുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നമ്മൾ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് ദൈവം സൈലന്റ് ആവുന്നത് ദൈവം നിശബ്ദനാകുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ നമ്മളും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ജീവിതം അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ചില പെട്ടക അനുഭവങ്ങളിൽ ആക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് യഹോവേ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ കഷ്ടതയിലായത് എനിക്ക് ഏറെ ഗുണമായി ജോൺ ബനിയൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് എന്ത് പിൽഗ്രീൻ പ്രോഗ്രസ് കിട്ടിയത് ഹൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ പല ലേഖനങ്ങളും ലഭ്യമായത് കോറിറ്റൻ ഭൂം ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് വേർ ദർ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡൗട്ട് ദർ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് സങ്കടവും ദുഃഖവും സംശയവും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരാൻ ഇടയാവുകയില്ല എന്നാണ് നോഹ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പിയൻസി എന്ന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് സ്പ്രൗട്ട്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള വിശ്വാസം പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് സംശയങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടാൻ നോഹയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മൂലമിടയാകും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും നെഗറ്റീവാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് റൂമിലാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ്സ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം സോ ഇഫ് യു സി ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് be reassured that a beautiful picture is being prepared etta manoharamaya padangal vigasippikkapadunnathu irittu murila or nohe devam dark room il aakiyathu quarantine il aakiyathu endinaanu logathinte munbil avante vishwasathe uyarthi kaatan vendiya anganeyengil so let us review what the real story of noah has taught us about faith inna parna karyangal on review moonu 
പോയിന്റുകൾ മാത്രം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വിലയിരുത്തി അവസാനിപ്പിക്കാം ജനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് നോട്ട് വിഷ്ഫുൾ തിങ്കിങ് ശരിയായ വിശ്വാസം എല്ലാം നല്ലതാകുമെന്ന ചിന്ത മാത്രമല്ല It has a solid basis. It is founded on the word of God. Shariyaya Vishwasam. Where did you come from? God. Our Vishwasam is not the same. Two. Real faith works. It acts. People see our faith by the way that we live. ശരിയായ വിശ്വാസം പ്രവർത്തികളുള്ള വിശ്വാസം ശരിയായ വിശ്വാസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസം ശരിയായ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ബൈ ദ വേ വി ലീവ് അവർ ലൈഫ് ഫൈനലി നോ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോസ് ദാറ്റ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഈ സ്ട്രെങ്തൻ and matured in times of crisis when god seems to be silent devam nishabdhanai poyo ennu thonunna sangadangalude aalakkadalil nammal aagumbolana nammal koodal pakkudeyullavaru nammada vishwasathine urappulladumayi theeru 120 varshathine shesham nadakkanda oru kaaryam ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മഴയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച നോഹ നമ്മുടെ അല്പവിശ്വാസത്തെയും നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം ക്ഷമയോടെ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് വെരി മച്ച് God bless. Prati. Pairtha Pada Karthavi. Now here the Jeevitha Thilu Ude. Yengalda Vishwasathinde Aadathe Parishwadhi Pandana Bhagitina Aish Thoth. Urikilim Kaanagiyo Kelkugiyo Chayyata Kairithinu Vendi Nilagonda Noha. Deivathinde Instructions Aduvole Palichana Noha. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കണം രാത്രി എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുകയും നല്ല വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയ്സന അച്ഛനു വേണ്ടിയും സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ